everybody back here to the Siegel Talks at the Martin E. Siegel Theater Center, the Graduate Center CUNY, the City University of New York in Manhattan. And uh, uh, while slowly spring is approaching uh, and uh, while well, slowly around the world uh, in some countries, uh, um, the life uh, is taking first steps to get back to normal. Um, we in New York are still under, under lockdown. It's still the epicenter here and uh, the city is closed. We can't get out. I know in France it was D-Day, they called it yesterday, where you can uh, can go out uh, for the for the first time. I think with masks, uh, stores are opening. Um, I think you can go and buy clothes, but you can't touch the clothes. You can't try them on. So, and only one or two people in the store. So it gives us a little a little hint of what's happening. Um, we heard uh, from uh, South Africa uh, yesterday. We heard uh, last week uh, from uh, Romania from. Uh, from a, a complicated situation in Hungary and others. So and now today we are turning um, to the Ukraine. We have uh, with us a significant and important uh, playwright, Natalia Borosbit, who has been at the Seagull, uh, whose work has been shown at the Royal Court and many, many other places. She was also a good friend of the least, late Elise Dugson, who good friend of the Seagull Center, um, who we miss uh, very much, um, who passed away unexpectedly. And, um, and uh, with us also, we have Alice Terakov, a translator uh, who is joining us uh, from Brussels to do that good friend of Natalia. So thank you both for coming. It is a time where we need to listen to voices of artists, where we need to hear, really, really hear what they are saying. And perhaps these existences we all have now, where there's a fixed reality outside and uncertainty inside, where we spend time with ourselves um, is a time perhaps we can listen a little bit more that questions were very basis of our existence, also of our work and, um, and what we do. Um, Ukraine is very much on in the international news uh, for many years now, um, but um, when it comes to Corona and everything, um, um, it's also what we hear messages are very confusing. So what is going on in Ukraine, Natalia? Can you tell us a little bit? Uh, uh... Now, uh, situation, uh, oh, sorry, I yeah. will speak Russian first. The situation in Ukraine, in fact, in the last six years, has been stable and not very good, because in 2014 году началась война с провоцированной Россией, и она длится до сих пор. So um, Natasha would like to comment first on the general situation, um, which is for the last six years is quite uh, un unstable and complex um, because in 2014, the war that was provoked by uh, Russian Federation has started and it has been going on uh, ever since. У нас поменялась политическая ситуация очень сильно. У нас в прошлом году победил на выборах президент с менее проукраинской позиции, и поэтому у нас на сегодняшний день ситуация, в общем-то, ухудшилась, и это как раз поэтому в мире так мало говорят об Украине, потому что ситуация стала разворачиваться назад. So the political situation has um, changed uh, about a year ago when uh, the president, a new, new president was elected, who is um, kind of less pro-Ukrainian um, and uh, in a way um, the, the, the general direction has been kind of turning back. That's why Ukraine is kind of less uh, talked about or, or less uh, urgent in the news. И соответственно ситуация с коронавирусом Она как бы э, пришла, коронавирус пришел неблагополучную, в общем-то, страну, а страну с определенными проблемами, и для многих это сейчас, на сегодняшний день, стало некой передышкой. Um, so coronavirus has sort of landed in Ukraine on a, on a bizarre soil, on, on a not very uh, kind of... A, uh, um, yeah, basically, the, in a way, dealing with it, it has been some kind of a relief. Что ты имеешь в виду под передышкой? 
пауза, ну как бы пауза от передышка между там, от войны, от, от каких-то активных действий, от борьбы какой-то. И, и еще сейчас позже скажу, да. Activities, pause in in some kind of you know uh, um, activity uh, that was so unsettled before. Ну, я сейчас объясню, что я имею в виду. Очень как бы активно распространялся слух, правдивость которого очень сложно проверить о том, что Путин собирался перед выборами вот этими перед какой-то акцией, вот которая 22 апреля должна была произойти в России, он планировал очень массовую, чуть ли не атомную атаку на Украину какую-то. И поэтому для украинцев в каком-то смысле это временное спасение, что вот все стало на паузу. Uh, so uh, um, I'm going to explain a little bit uh, what I mean uh, uh, by this kind of uh, relief slash pause um, in, in political and war activities. So basically there was a, uh, a rumor uh, going on just before uh, the coronavirus uh, spread um, that um, prior to um, elections uh, in Russia on the 22nd of April, um, Putin had in mind a very big uh, attack, uh, potentially a nuclear attack or just a massive um, attack on Ukraine. So all this um, uh, Corona stuff has kind of uh, paused the elections and also paused those plans, whether they were rumors or not. So, so for six years, you, you have war in your own country. Start. Um, so is so corona virus is for you as you say perhaps even more kind of a break or a relief where everything is pausing is it when things come to an halt that perhaps could get worse то есть да в каком-то смысле корона Чуть менее страшно оказалось, ну, наверное, чем война. Вот. Но это не значит, конечно, что у нас не болеют, не умирают люди. Не, не, это не значит, что тысячи, тысячи людей, миллионы, наверное, остались без работы. Это все, конечно, печально. Но вот общее настроение такое, что у нас передышка. Um, so in a way, yes, to what you've said, uh, and um... It's kind of, uh, the, you know, the virus scenario is kind of a, 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 a deviation, a better option in a way. It doesn't mean it's a good option. It doesn't mean that people are not suffering, people are not dying, uh, and, and thousands or, or maybe millions by now, people uh, are uh, redu made redundant and have no work and no means to earn. Um, so it's not a good scenario, but in a way, it's kind of a better one compared to what it could have potentially been. Mm -hmm. So all war activities in the occupied territories that has all stopped? Mm -hmm. So in a way, it's not completely paused. Uh, there are things happening there all the time, uh, but at least there there is no attack. There, it doesn't advance. It doesn't get worse. Mm -hmm. What things happen um, there at the moment? А что там вообще сейчас происходит? Это такой вяло текущий конфликт по обе стороны условной границы находятся военные подразделения, которые время от времени совершают вылазки и такие нападения. Собственно, вот, вот погибают люди. So, so basically it's a kind of a, a you know, sort of, you know, the, the, the situation is kind of a, 
a war situation, but it's it's soft in a way, and uh, there is a military um, um, uh, military forces on both sides of a so-called border, and they kind of uh, cross the border uh, into each other's territories uh, on a regular basis, and kind of um, make some activities and exchange and, fire and or. Extra а есть uh, перекрестный огонь или yeah, yes there, there are there are cases yes but it's it's more of a um, yeah um, a, a, an version. everyday soft version yeah mm -hmm. um, we hear for, that the government in Ukraine also is not decisive when it came to corona can you tell us a little bit about uh, your government and if you trust what they do and um... Uh, про то, как правительство реагирует. Как правительство реагирует, да, есть ощущение, что они недостаточно решительны, и вообще, какое отношение к действию правительства, и, и что оно делает? Uh, Доверяют я... ли ему? Uh, это всегда по-разному, uh, нету единого мнения, да, uh, очень много недовольных uh, uh, тем, что методы, uh, что карантин такой длинный, что он такой большой, что тот, столько ограничений бессмысленных, там, запреты прогулок, все остальное. Но мое ощущение, что на самом деле это все, я не очень люблю наше правительство, но мне кажется, что они сделали много правильно. То есть они пере, перестраховались. Они много вещей, конечно, ну, закрыли. И, и благодаря этому в стране не так много, у нас не было такого ужасного, таких ужасных последствий как-то там в других странах. So basically, there, there is no, of course, um, uh, shared opinion that everybody shares. There's not one opinion. Um, uh, but basically, the, there are uh, lots of people saying, you know, unhappy and uh, about all the restrictions and like, uh, you know, uh, all the um, things closed and you can't go for a walk and this and that. And it's been going on for too long. So um, they're not happy about that. But uh, in a way, uh, even though Natasha is saying that she's not a, um, an admirer of um, the government uh, in general uh, at the moment, uh, though she believes that they've, they've acted um, uh, wisely uh, in, in a way that they acted in a, in a strict way. They kind of overdone it, maybe a bit, maybe. Uh, but all the restrictions um, and this overdoing it uh, as a reaction um, probably uh, led to the situation not being as bad as in, in some places in the world. Надо сказать, что существует огромное количество людей, которые все еще считают, что вирус это, что вируса не существует, и что это все заговор каких-то спецслужб американских в том числе. There is still uh, opinions, um, you know, uh, rumors going on and people believing that uh, there is no actual virus. Uh, it doesn't actually exist and it's all uh, some conspiracy um, uh, special services uh, in America uh, included or somewhere else. But this, this also exists as a... As an for, allow, for how long have you been under um, under um, lockdown in Kiev? Сколько вы уже сидите в карантине? Two months. For, for, for two months. So, um, how is the situation for theater artists in the Ukraine at the moment? Oh, theater artists. Ну, конечно же, все театры закрыты. Всего лишь несколько дней назад разрешили репетиции. Государственные театры, артисты продолжают получать зарплаты, и, в общем-то, за них не страшно, но независимые театры, конечно, погибают, буквально погибают, потому что они не могут платить аренду, они актеры, ну, в общем, это катастрофа для них, это правда. So, um, I mean, theaters are closed. Um, uh, and a few days ago, um, there was some kind of um, uh, allowance uh, uh, in terms of rehearsing. So rehearsals are, are, are possible now under certain conditions. Um, in state theaters, um, the staff is, as in, actors and all artists are getting paid uh, regularly. 
But uh, of course, all the independent um, scene is, is in big trouble because independent theaters can't pay rent. Uh, they're not earning anything. So it's basically a disaster as in many other places in the world. И много театров показывали спектакли онлайн. Ну, то есть не онлайн, а в записях. Показывали, демонстрировали свои записи, но, честно говоря, не все могут смотреть театр с экрана. То есть не все это воспринимают. Поэтому... And, uh, of course, lots of theaters were sharing uh, those performances they've got on video. Um, but not everybody can connect to a performance on, on a laptop screen. So, but they were doing it. Well, under what conditions are rehearsals allowed at the moment? Ты сказал, что репетиции несколько дней назад разрешили. Это как можно репетировать? Ну, я не знаю, потому что я в театре не репетирую. Я думаю, что я боюсь, что этот механизм он даже нигде не прописан, что можно, что нельзя. Наверное, нужно быть в масках, наверное, нужно иметь средства защиты разные. Вот. Но придерживаются ли артисты этих правил, я сильно сомневаюсь. Но это личные репетиции, да, как бы это не онлайн. Нет, это не онлайн, конечно. Uh -huh. So, so basically, uh, Natasha is saying because I, I am not in rehearsals, I don't uh, have a personal experience. Um, uh, she is not in rehearsals, so um, she she basically doubts that um, the mechanism is is somehow written down in detail anywhere at all. Um, so, uh, I mean, she supposes that they the actors and everybody should be wearing masks and you know have antiseptics and uh, I don't know whatever um, social distancing social distancing and all that but uh, she doesn't have any experience and, and also mm -hmm. doesn't know whether they follow or or not or where where are those instructions maybe they've been sent to theater. how does it feel uh, for, for Natalia to to be a playwright in a country there was a war going on, on in its own territory for over five, six years, and now being at home for two months, not being able to go out. Uh, how does it feel? Благодатная в том смысле, что есть о чем писать, и, конечно, не заживающая рана, она способствует, как бы, наверное, поиску тем, там, новым пьесам. Но странное ощущение, да, с вот этим двухмесячным перерывом, ты как будто бежал куда-то все время, бежал, 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 и даже не мог остановиться подумать о том, что происходит, а вот вдруг тебя так остановили, а ноги-то еще бегут куда-то, и вдруг ты все время как бы ну, даже о каких-то сложных вещах ты думал, подумай об этом завтра, о той же войне там, подумай об этом завтра, а вот это завтра наступило во время карантина. И... Let's uh, translate a little bit. Yeah. Sorry, I didn't want to interrupt. Um, so basically, for a playwright, in, in a way, it's it's a it's a, a brilliant situation, you know, with no distractions and everything. Um, and also, the the wound that is not healing, you know, the inside wound, the, the trauma that is not healing itself, is kind of a constant um, source of um, uh, things to write about. Um, to to um, create you know new plays and, and new writing, but you're right. You know, with these two months in 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 uh, in a space, the feeling is that I've been running. Uh, we've all been running, 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 and now we've been stopped. But the legs are still running, and um, uh, there was kind of there was uh, there were uh, tough subjects. Uh, i.e. war, etc., that, that you were kind of postponing in terms of uh, meditating on or thinking about. And it's like, okay, I'm going to think about it tomorrow, but now is tomorrow. 
now is the time. You, you, you don't, you, you, there's no uh, excuse to postpone. И вот как, как бы самые больш, большие э, осмысления, наверное, того, что произошло за 6 лет, оно происходит именно сейчас, вот за эти два месяца, э, когда все застыло, когда на улице прекрасная весна, и как будто ничего не происходит. Вот в этом, э, наверное, самый такой э, большой конец света и, и чувствуется. Вот. So basically, during this, this peaceful two months, the, the, the biggest um, uh, realizations uh, on meditations on the, the, the past few years have been happening. And in this uh, pause, you look outside and there's beautiful spring, beautiful weather, and everything is kind of still and not moving. And, um, and, and this is kind of the, the beauty of the end of the world sort of situation. So what, what you say in the meditations, what goes through your mind when you say, uh, um, now you are thinking about all you are supposed to think about, what do you think about? Когда ты говоришь, что уже нечего некуда откладывать и нужно размышлять о серьезных вещах, вот что, какие у тебя размышления на тебя находят? Наверное, ну о будущем прежде всего, каким оно будет для меня, моей семьи и каким оно будет вообще для человечества. Наверное, о себе, о своей семье, конечно, думаю больше, и о своей стране. So probably um, it's it's mostly about the future. Um, what's it going to be like after this, and uh, what uh, my future, as well as my family's future, as well as the future of humanity. Um, but but mostly my future and the future of my family, probably yes, and my country. И еще вдруг возник новый страх, что вот этот карантин, он, конечно же, закончится, и после этого должно начаться что-то э, что страшное. Вот, я, я не хочу, я, наверное, первый раз сейчас это озвучиваю вслух, но э, вот, вот, вот это затишье, оно как будто перед какой-то бурей. Надеюсь, что я ошибаюсь. Uh, also, there is this... Uh, f new fear that is developing um, that after this quarantine is over and it will be over at some point um, something horrific is going to follow um, something is going to um, start that is that is being postponed now and I've never probably verbalized this before uh, this moment but uh, hopefully I'm wrong in, in this expectation of um, some, some horror following this peaceful and, and lack of action and quietness. No, I, 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 I really hope that I am mistaken in my expectations. So you hinted that uh, you fear that Russia will, uh, will, um, will launch a military um, strike and use this preparation, this pause for preparation. Мне кажется, что Россия осуществит военную атаку и сейчас использует время для подготовки и для ожидания. Это у нас вопрос? Maybe, I don't know. Mm. You, you talked about an open wound that normally is there for writing. What, what is that open wound for you? What does it mean? Mm. Mm. 
I've never thought I've never thought um, that I'm gonna live through wartime and that war is gonna be a, a subject of um, my creative writing that this is what I'm gonna be writing about yeah so um, um, so that that ongoing war is um, you know something that uh, um, is uh, so overpowering that it is hard for you to uh, even imagine different subjects. Вот эта война происходящая, длящаяся, она настолько как бы подавляет все остальное, что что нет возможности, да, как бы размышлять о, и писать о чем-то другом, да? Она как бы доминирует над тобой. Нет, ну есть, конечно, конечно. Общество устает от войны, тем более, которая происходит где-то на краю страны, и, конечно, они все меньше говорят, они меньше вспоминают, и ты сам невольно ну, тоже отвлекаешься и, там, естественно, ищешь другие темы. Uh, of course, there are other subjects, and and of course, when when uh, it's been going on for a while, uh, you know, people you know, life goes on, and people get uh, uh, distracted, and and you know, people sort of forget uh, a little bit, and and uh, it's talked uh, less about. Um, so there are other subjects that pop up, uh, of course. No. I Образуется привычка, привычка такая вот, вот ты живешь, вот где-то война, и ты уже к этому привыкаешь, и об этом ты тоже пишешь, и это уже не так драматично и страшно звучит. И, в общем-то, ко всему можно привыкнуть, но опять же, вот эти два месяца паузы, они э, возвращают, э, ну, как бы, воспоминания об этом, и все страхи, переживания в связи с этим. So basically, there is a certain, you, you, you kind of get used that this is the situation, you get used to the situation of the war going on. And, um, and in a way, it informs your writing in, in some way, but a bit less dramatic, less, less tragic. Uh, 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 and, um, but, but these two months of a pause, um, they sort of bring back the, 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 the fears and bring, bring back the, uh, the sharpness of realization of what's going on. Ну, yeah. потому что ну, на самом деле эта война гораздо шире. Это же вообще в мире процессы такие происходят. Это же не только уже наша война. Вообще общая тенденция мировая. Э, какое количество конфликтов везде. И э, ну, ощущение, конечно, что под ногами почва теряется. Мне кажется, это не только у украинцев. Мне, мне, мне кажется, это у, э, значительно... Ну, Большинство людей думающих, я думаю, такая ситуация, вне зависимости от страны, от войны. So basically the war is not uh, restricted by locate, you know, its location in Ukraine. It's kind of a, you know, if you look further into uh, into the world, there are a lot of uh, conflicts, there are a lot of um, troubles of all sorts, and in a way you kind of lose ground from underneath your feet more and more. And uh, it's, it's, so all of these things, they're not just about, you know, in these worries and these fears, they're not just located in Ukraine and Ukrainian people. It's, it's basically what occupies the minds of all um, thinking people at the moment. When did you become? When did you? When did you um, think about becoming a writer? And and uh, do you think, in the face of war and violence, do you think what is the place of a theater writer, of a theater artist, of theater itself? Uh, do you mean when 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 she, she was even planning to become a writer? Yeah, when she was yeah, planning okay. to become a writer. Yeah. Mm -hmm. Okay. Когда ты вот становилась вообще думала о том, чтобы быть чтобы писать, и вот если ты как бы вспоминаешь то ощущение как бы от места писателя в мире, грубо говоря, и места писателя и театра, театра, ну как бы для человека, который пишет для театра сейчас, каково его, каково его место? 
Ну, это два, это между тем человеком, который начинал, и который сейчас, конечно, пропасть огромная. Это два, два разных человека. Но я тогда, честно говоря, даже и... Я, меня вело по жизни как-то, вот привело в эту сферу, в театр, и совершенно безответственно и бездумно я входила в, общем, в этот процесс. Поэтому даже, даже, э, даже нечего вспомнить, честно говоря, чтобы я такого э, рассуждала о театре, что я думала. Yeah, Наверное, that's... все пере... So basically, there is there is such a, a huge um, distance between that person and this person right now. Uh, um, I was kind of led by life, and I um, was led into this um, sphere of life uh, of theater. And in a way, I I was quite uh, uh, irresponsible and uh, just kind of unthoughtful uh, when I walked onto this territory. Я помню, что я быстро достаточно поняла, что Пьесы для меня это хорошее средство для разбираться в каких-то вопросах, которые меня мучают, в своих проблемах, в своих травмах. И я, я просто не знала, что такой объем, ну, с возрастом просто возник объем этих проблем, травм, переживаний по сравнению с тем, что было, когда мне было 20 лет. Опять же, не было войны, не было... Ну, многих вещей, которые есть сейчас. Ну, и понимание, прежде всего. So, basically, I, uh, at some point, I realized that uh, a theater play, a script, uh, is, a, is a very good way for me, personally, to uh, deal with uh, my own issues, questions, um, problematic um, uh, and traumatic experiences um, that it's kind of my my um, very efficient tool um, and with time uh, and with time going on and, and with age as well um, it's it, these things acquired volume so compared to what I was when I was 20 and all those issues and, and problematics I mean there was no war at that time now there is uh, it's just everything acquired uh, volume and, mm -hmm. and the understanding and realization, the understanding is, is grown. Mm -hmm. Ну, наверное, я стала на себя больше брать просто, больше, э, если раньше я эгоцентрично зацикливалась только на себе, то сейчас, наверное, я, э, поскольку, ну, Сам себя, наверное, тоже исчерпываешь. И поскольку я привыкла работать с документальными материалами, с какими-то реальными историями, то все последние годы — это изучение, общение с огромным количеством людей с тяжелыми судьбами. I, I uh, probably would say that I now take on more onto myself and kind of take on bigger subjects on, on into my writing. Um, if uh, before I would probably say I was more egocentric um, and it was kind of dealing with my own things m more than anything else. Um, but you know that there is a limit to that. There is there is a limit, uh, and um, um, for the last few years, I've been working a lot with um, uh, people uh, in terms of documentary theater, uh, and uh, so it's it's now more and more uh, studying and researching um, lives, um, you know, of people who, that are full of hardships and of all sorts, full of troubles. So it's kind of broader. What, um, what is the role of a, of a theater artist in the Ukraine? What, in society, what is it? What is the status of theater in the Ukraine? Какова роль театрального художника и какой у вас статус? 
Ну, театр до последнего времени в Украине был довольно консервативный и несовременный. Процессы, наверное, та же война, как, 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 бы, как ни странно, она театральную ситуацию сильно улучшила. Появилось очень много молодых художников. So basically, up to a certain point uh, in, in the past, theater in general in Ukraine was quite conventional, quite uh, um, conservative, sort of uh, old-fashioned and uh, uh, opposite to contemporary sort of thing. Uh, and in a way, uh, the, the, the air that was brought in by the, the war and the change uh, was kind of a, a good a good one. Uh, lots of uh, artists, lots of young artists with, with new um, things appeared. So where's your place in there? What do you think is the theater important in the Ukraine? What is your hope that the theater will be doing? Ну, их ответственность находиться в сегодняшнем дне и э, рефлексировать, анализировать все, что происходит в современном мире, самые сложные вопросы задавать себе, обществу, зрителю. So probably the responsibility of theater artists at the moment uh, is to stay in the now, in the current moment, have the courage to do so and to have the courage to keep on um, reflecting on what is going on, to keep on asking um, un uncomfortable questions, uh, uh, asking themselves, asking society, um, you know, the audiences. Ну, в общем, как 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 любое искусство, мы театральные театр тоже должен расширять сознание, а не развлекать там их как-то повторять какие-то старые сюжеты. As any art, theatre is there to um, expand, to, to, to give a, a way of expanding um, consciousness or a way of thinking uh, as opposed to uh, entertaining or um, providing a distraction. So it's a, it's a way of expanding the thinking and the consciousness. Is there anything changing in your mind dear, for those two months that you have time to think? Do you think your work in theater will change? Вот за эти два месяца как-то твое сознание, ощущение и менялось. Как ты думаешь, изменится то, что ты делала раньше? Я Я очень, я побывала в разных состояниях просто вот за эти два месяца. С первой состояние оно было довольно истерическое, возбужденное, потому что казалось, что вот какое неслыханное время. Я сейчас все успею сделать, я сейчас напишу несколько пьес вообще. Вместо этого я занималась совершенно другими вещами. Um... During these two months, I have um, been in different um, states of myself. I experienced different stages. Um, so the first one was a kind of hysterical one and uh, very agitated. Uh, and it was basically, okay, so now everything is paused. I'm gonna, I'm gonna keep up with uh, everything that I've been uh, postponing. I'm gonna write a lot. Uh, I'm gonna um, finish everything that's been unfinished. Here is the time. Потом был еще этап какого-то очень веселого времяпровождения 
с друзьями, которые тайком приезжали, которые тоже сидели на карантине, никуда не ходили, у нас был такой узкий, узкий круг, значит, это все напоминало персонажей чеховских, которые, вот, которым было совершенно нечего делать, и они вот, вели себя -то соответственно на, на дачах разных там, друг у друга. Um, then there was also a, a stage uh, uh, of kind of, um, of, you know, a fun stage of having just kind of just having fun with um, with friends who who were not seeing anybody who were um, in lockdown, but would secretly somehow make their way and, and we would spend time together. And it was uh, sort of comparable to um, those uh, characters in Chekhov's plays that had nothing really to do or to, to work on. So they were spending time at each other's uh, country houses, uh, I mean, doing nothing much, really. Пазолини, большая жрачка, вот это об этом же. А вот последней неделе наступил какой-то момент какого-то, что ли, прояснения, просветления и напряженного осмысления вообще. <laughs> yeah, but and and it's been uh, recently uh, this other uh, stage uh, that is that is more uh, of a sort of some kind of an enlightenment or some kind of um, uh, you know things got uh, clearer and uh, more thoughtful and more um, kind of grounded and and and. Yeah, and thoughtful. Uh, вот что мне кажется. Мне кажется, честно говоря, что люди особо не изменятся после карантина. Uh, наблюдая за собой, я не вижу каких-то огромных изменений личностных, что это как-то повлияло. Люди все равно все забывают и проходят у них и страхи, и все. И единственное, мне кажется, все-таки опыт работы и взаимодействия личного контакта, а вот вот как мы сейчас общаемся, вот это вот настоящее открытие этого времени. And and when I'm in this more thoughtful and clearer and calmer state of 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 processing things, um, this is what I um, I've come to so far, which is basically that the people won't really change after this lockdown is over. Uh, people are very forgetful and, and I am including myself. I, I don't think that there are some massive major changes happening that will completely uh, transform what, what follows after. Uh, people are forgetful and uh, experiences and, and worries and fears, they, they uh, pass and they are uh, memories, they become memories. Um, but this uh, type of communication that we're having now that has been so forced and um, so intense recently, uh, everybody will share that and everybody will remember that. И вообще, конечно, идея ставить мир на паузу хотя бы раз в несколько лет для того, чтобы, не знаю, от нас отдыхала природа, это, конечно, хорошая идея. И главное, чтобы она не была сопряжена вот, действительно с болезнями, смертями, и вот с какими-то такими катаклизмами. Нужно что-то такое придумать, чтобы время от времени возникали такие корони. Um. But generally, this idea of a pause for everyone um, is, is a quite um, positive idea. And, and maybe we, we need to think of something that would be a regular thing, like every, every now and then, every few years, every whatever number of years, um, we organize this huge pause for for the world to have a little rest from from us and from our activities uh, of course uh, ideally it wouldn't be um, uh, you know organized by um, the, the the illness uh, 
but more organized by us, more kind of initiated by people uh, and, and, and um, organized as a reoccurring, as a regular um, thing. Um, Natalia, how do you organize your day and do you have time to write? Do you write? Mm, yes, uh, yeah. Я сейчас нахожусь ну, на даче, обычно я живу в Киеве, э, в квартире, как-то все там мобильнее происходит. Сейчас я живу на даче со всей своей семьей, и у меня стало больше домашних обязанностей, с одной стороны. Но с другой стороны, мне не нужно никуда бежать, никуда ехать. Все встречи можно проводить вот так вот. Поэтому я имею возможность писать и работать в очень приятном кабинете с видом на сад вот как то так um, so uh, I am I'm normally based in Kiev but right now I'm uh, away uh, from the city in my um, country house with all my family um, and uh, in a way I now have more like domestic um, responsibilities and things to do and organize. Uh, but uh, at the same time, I have less um, things to run to, to go to, to drive to. I don't have to drive anywhere. I, I'm just based here. I have all my meetings uh, and I kind of have more time uh, to write and I have a very nice room, very nice view onto the garden and um, Yeah, there is space to work. Разница только в том, что моя семья, она тоже сидит дома. Если раньше они ходили в школу и на работу, то они теперь сидят дома и требуют моего внимания. Но я думаю, что это как бы ситуация у всех такая. Мне это усложняет. Это усложняет работу писателя. The, the, the only complication for a writer, for, for me as a writer, is, is that um, compared to normal life, there is a, a, a difference uh, because all my family is constantly uh, around and uh, goes nowhere uh, and uh, needs my attention uh, much more, uh, you know, not to say all the time, but I believe that everybody is experiencing the same. So, um, For a writer, it's a bit of a difficulty to deal with. So you are in a way in confinement, but you're missing the solitude you need to write. Yes, very much. <laughs> so do you write for a two, three hours? And if so, what are you writing now? Ты прям регулярно пишешь два-три часа в день-то или, или no. о чем про что? Я очень плохо умею организовать свою работу, вот, поэтому я пишу только когда мне нужно срочно что-то сдавать, и от меня срочно ждут какой-то текст. Сейчас я пишу, ну, во-первых, от меня ждут пьесу Royal Court. И я каждый день танцую возле компьютера, чтобы как-то это э, продолжить. Basically, I'm, I'm quite bad uh, with uh, organizing my own um, work schedule or, or discipline. Uh, and I uh, mainly write when there is a deadline and somebody is really waiting for me to send something. Um, so currently, uh, there is a Royal Court uh, uh, Theatre in London that uh, is waiting for me to uh, come up with a script. Uh, and uh, I do regularly um, dance around uh, my laptop to, to produce something and to keep on my work on that. Есть mm. проблема в том, что пьесу эту заказал еще Ильи Толчсон, которая была жива, я очень хочу ее написать, но время так изменилось за эти два года, с момента того, как мы придумали этот проект, что я, я, он для меня уже не такой актуальный, и это, конечно, большая проблема. The, the big um, difficulty here is that um, this um, idea was... Um, 
born uh, when Elise Dodgson was uh, still alive. So it was like almost two years ago. And the, the situation has changed so much uh, that the uh, urgency of the subject or you know, the, the whole idea is a bit uh, less relevant uh, um, uh, for me now. So that's, that's a challenge in terms of writing that. Is, does writing give you something in this this times to hold on, or would you rather not write at all and wait till or ex, and experience the moment and wait till it's over? Тебе, ну вот то, что ты пишешь, тебе это дает какую-то почву, как бы есть за что держаться, или хотелось бы не писать и вообще просто пережить, а потом посмотреть и начать снова работать. Ну да, у меня есть чувство такой некоторой растерянности, что мне сейчас бы хотелось скорее все это переварить и потом, потом уже отрефлексировать немного и потом уже начать работу. There is indeed um, some kind of a feeling inside that uh this kind of a bit of a feeling lost um and kind of not having a, a ground um so in a way yes that i do want i i wish i could um sort of just live through it and um, process it and digest and then go back to um active writing но когда я ничего не делаю, у меня есть ощущение, что я теряю время. И а я не могу себе позволить терять время, и это совершенно замкнутый круг. But when I'm not doing anything following this desire and this logic, uh, I feel like I'm losing precious time. So I start doing something, and this is the vicious circle that uh, never allows me to stop working and process things. Uh, so it's, it's uh, you know, uh, every point is triggering itself. Mm -hmm. Yeah, one of the, the messages we heard from many writers, actually, that they said it's okay not to produce, it's okay not to write, it's okay to, to, to experience it and to make sense out of later, not to always be busy mm -hmm. and to um, uh, see also what is, what is happening, still in progress. Um, do you read a lot then or how do you keep your mind busy or is, a, is your mind also taking a pause or do you read, do you listen to music? Um, What do you do? Uh, ну, я немного читаю. Uh, я слушаю музыку, которую ставит мой муж. Uh, в общем, она мне нравится. Uh, я сейчас очень люблю быть на природе и проводить время на прогулках, в саду. И я сейчас много времени занимаюсь тем, что копаю огород сажаю какие-то растения, и, честно говоря, это то, что меня больше всего сейчас увлекает. И много, ну, мы смотрим много фильмов. Um, I do not read that much uh, at the moment. Um, I listen to music that my husband uh, plays, which uh, the majority of it I like. Um, what I am really um, enjoying at the moment is, is uh, nature and, and uh, having uh, this uh, uh, contact uh, with nature. So I love walks. Um, I love being in the, in the garden. I love uh, like doing something in the vegetable garden, planting something and really kind of fascinated by this. Я никогда раньше не посвящала этому столько времени. Это очень странно. It's, it's really bizarre because I am so inexperienced in this and in my past I've never um, uh, had time to, to do any of these things uh, in the garden and with, with plants. And... Mm -hmm. Yeah, so the way life slows down, we see plants grow, we see things we normally don't uh, pay so much attention to and um, this is uh, one of the things that we take walks, uh, work in nature, cook. They take, take care of us and our, our loved ones and our family. Um, do you think uh, that uh, uh, um, theater and performance will help uh, Kiev uh, to, to, to um, process um, um, and this, um, this moment? Do you think uh, 
that theater is a medium that at the moment works in, in your country for the society to work through uh, social problems, political problems, personal problems? Is it, uh, or is it television shows or movie theaters? How, how, is, how is the um, um, mood in the Ukraine? настроение. Ну вообще в театре как бы как 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 какова активность театра, да? Как ты думаешь, он будет помогать или сейчас активно помогает обществу как бы про про все эти процессы проживать и перерабатывать и поддерживать сейчас и сейчас и будущем. Frank, do you mostly mean now or or in the future? After, yeah, in the future. After, а после 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 поможет ли он пережить это все переварить как? Я надеюсь, я как часть этого, винтик этого большого процесса, по крайней мере, буду, буду в этом участвовать и поддерживать какие-то такие инициативы. Я думаю, люди за эти месяцы соскучатся по работе и надеюсь, что что-то, что-то, что-то изменится. Um, I, I really believe so that uh, theater will be um, uh, active and, and useful in processing whatever we are experiencing right now. Um, and me as a tiny little um, part of this uh, huge uh, mechanism, um, I, will, uh, I will support uh, initiatives that would uh, be coming up, uh, I'm sure. Um, and I believe that people will be, artists will be so, um hungry after all this time when they were deprived of of the opportunity of being together and creating together uh, that they will be really up for for collaborating and, and working and making things after no с одной с другой стороны нам на все сократили финансирование очень сильно государство то есть не, не выделило почти денег на кино на театр поэтому никаких грантов мы не сможем получать на наши проекты, поэтому не представляю, как все, что я сказала, мы сможем реализовать how practically how, what are the practicalities of all these things that we would be so up for doing after yeah i think uh, olympia dukak is a great uh, actress uh, from america actually also an oscar winner who ran a theater of her own the whole theater she said the reasons why she got into theater have nothing to do with the reason why she is still doing theater and perhaps that's good and bad on both sides um um, are you finding a new reason? Will you find a new reason to be in, in theater? Will you uh, be um, reinforced in your choice to, to create theater? Um, or um, uh, will you think uh, that uh, perhaps at, at, in that war times you're in, um, that the theater is um, not able to really help uh, change, to bring change? Uh, ну, я примерно поняла. Я uh, все меньше вижу резона uh, для себя работать в театре. Uh, я больше работаю в кино в последнее время. Меня это как-то больше вдохновляет. Именно в Украине, я имею в виду, потому что uh, ситуация с театром довольно ну, такая непростая, и наш театральный мир очень небольшой, и, наверное, я не знаю, куда, куда идти дальше, в какую сторону развиваться здесь. Поэтому я больших ставок для себя не делаю на театр. So I basically uh, see less and less reasoning for myself uh, personally in terms of development in, in theater, unfortunately, uh, in Ukraine. I'm uh, more and more uh, engaged uh, in uh, working with um, film um, scripts. Um, and uh, I'm kind of more and more inspired uh, by, that, um, by that field. Um, so the, and, and theater, Generally, the situation with theater is, is um, quite uh, complex for many reasons here. And I don't really uh, make uh, 
uh, I, I don't really see uh, clearly a future for myself in, in there. I don't really, I wouldn't bet that I, I have lots in the future in that area. Yeah. Well, Natalia, we really thank you so, so much for taking the time and uh, um, uh, to give us an update on the atmosphere from the Ukraine, a country that for five, six years uh, lives through war, um, where Corona time uh, is a happy break um, with uh, some kind of a relief. Uh, meanwhile, for most of the world, you know, um, the daily existence brings so many complications. It gives us an idea of what you all um, um, go through. Um, and there, so um, you know, really thank you for sharing and um, for um, um, giving us a, a hint. You know how it must be for you to create and to 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 to, to work. And Alice, thank you for uh, translating. And uh, one can feel how um, how serious the situation is. And I hope that uh, your prophecy that perhaps something that might be much worse um, is not realizing for the Ukraine or for all of us. Uh, many artists did. Uh, comment that the climate change will be you know, the big thing. This might be just a little early rehearsal, a gentle one, and that what mankind is facing as problems, you know, will be like this and more severe and will come back and that we really will have to, um, um, to change. And um, I hope that um, we all will, will find ways to do that together, to participate, uh, as Peter Seller said, and uh, to be engaged and also to prepare for the time afterwards. Tomorrow we have a guest uh, from Palestine, Izar Zouabi, and Pidan Zaidan will uh, uh, talk to us about the situation there. We will hear from Brazil, from Roberta Estrella Dalva, and Dion Carlos uh, will talk about uh, the situation also in a country that is facing so many uh, problems and this comes on, on, on top of it. And Edouard Elvis Vuma and uh, Ermin Yolo from Cameroon will um, give us an update from uh, how they experience this moment. We all do experience it very, very differently. And today we got a slice of a reality um, from Natalie, from Ukraine, from Kiev and from her um, country house. So really, um, Matthias, thank you for, for sharing, for being so honest uh, and open and, uh, and serious about uh, this um, situation we all in, we all share and uh, we do care about you and everybody who, who was here in the program and the work you do for the theater. And I do hope that it will be a more optimistic uh, a time also coming for, especially for the Ukraine and that there will solutions will be found and perhaps this pause might help. You said it came to a, a stop and it might be also a good thing. But as you said, we do not know uh, what lies in front of us. Thank you all for listening uh, again to our listeners. I know how much is out there, how much you all do and how much we have taken up with our daily lives where in a way, as Natalia said, we are never alone, but we're also not in the company we are normally are. It's a kind of strange uh, situation with many beautiful moments, but also complicated ones for, for everybody. And uh, we, we heard from India and uh, from uh, Romania, hungry, complicated, complicated uh, ways of living for, for many uh, people on the on earth. And I think theater has always been on the side of life and uh, has been at the forefront, anticipates perhaps also possible solutions. And uh, so thank you for, for giving an insight. Thanks to HowlRound uh, for hosting us uh, out of Emerson College in Boston and uh, the Siegel team, uh, Andy, Jackie, um, and San Yang, and I hope to see you again. And Natalia, I hope you will be back uh, to the Siegel Theater and that the Royal yeah. Court Commission will work out well and that uh, there will be uh, opening nights uh, in Kiev uh, with uh, work of yours and uh, where the community will get uh, together. So thank you all and uh, stay safe and stay tuned into us. And I hope to hear and see you all uh, again. Bye bye. <laughs>